എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിഷയം നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ബെറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറാണോ ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറാണോ ഇത് കൂടുതലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രസ്യൂമേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് എന്താണെന്ന് ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ അത് ടെക്നിക്കലി അറിയണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നില്ല എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ സിംഗിൾ ഫേസ് വെക്കുന്നതാണോ ത്രീ ഫേസ് വെക്കുന്നതാണോ ടെക്നിക്കലി നല്ലത് ഉപയോഗത്തിലും നല്ലത് അതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്കിപ്പോഴേ കെ എസ് സി ബിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അത് എൽ ടി സപ്ലൈ എന്ന് പറയും ആ എൽ ടി സപ്ലൈയിൽ നാല് വയർ കാണും അതിൽ നിന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ എടുക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്ത് ലോഡുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ നിയമപരമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സർക്കാർ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ലോഡുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ പോയാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ചില ഫേസുകൾ ഓവർലോഡ് ആവും എപ്പോഴും ആ നിയമം അനുസരിച്ച് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ലോഡ് കൂടുതലുള്ളടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ത്രീ ഫേസ് ആക്കുക ദറ്റ്സ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിൽ ത്രീ ഫേസ് ആണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ എന്താണ് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്ന് തന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മാറ്ററിലേക്ക് കയറാം ഇപ്പം ഇവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗിൾ ഒറ്റ വേവേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വേവ് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ത്രീ ഫേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ആർ വൈ ബി മൂന്ന് ഫേസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതിങ്ങനെ മൂന്നും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർ ഫേസ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും വൈ ഓരോന്നും തമ്മിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസം കാണും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഫേസും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മാക്സിമം ആകുമ്പം മറ്റേത് രണ്ട് മാക്സിമത്തിലാകത്തില്ല ആ മാക്സിമം ആകുന്നത് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കൂടെ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറേറ്ററൊക്കെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തക്കോണോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസും ത്രീ ഫേസും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം അതായത് ഒരു ഒരു റോഡ് ഒരു റോഡിൽ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ആ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുന്നു പക്ഷേ ഒരു മൂ ത്രീ വേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെയും വണ്ടികൾ പോകും അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിലും അത് തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഈ വഴിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ കിട്ടും പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ കിട്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് വലിയ ലോഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ത്രീ ഫേസ് ആണ് ബെറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ആ വലിയ ലോഡ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് തന്നെയാണ് ലോഡെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പതിനഞ്ച് എച്ച് പി മോട്ടറാണെന്ന് ഇരിക്കട്ട് അത് സിംഗിൾ ഫേസ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സൈസായി പോകും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ സൈസ് വേണ്ടി വരും പക്ഷ
ഇതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ ആ സിംഗിൾ ഫേസ് മാത്രമുള്ളിടത്താണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പവർ കിട്ടും മോർ പവർ ത്രീ ഫേസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ കിട്ടും എഫിഷ്യൻസി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ അതിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് പവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വയറിങ് മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം കുറച്ച് മതി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ ലെസ് പേസ് മതി പിന്നെ ഈ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് മെഷീൻസ് വുഡ് ബി ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനഞ്ച് എച്ച് പി മോട്ടർ അതേ മോട്ടർ തന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ത്രീ ഫേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ത്രീ ഫേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ എപ്പോഴും ബെറ്റർ എ സിയിൽ നിന്നും ഡി സി ആക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഡി സിയെ എ സി ആക്കുന്നു അതായത് ഇൻവേർട്ട് ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എ സി കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡി സി ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ത്രീ ഫേസിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഈസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഡയഗ്രാം തന്നെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ആണ് അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഇൻവേർട്ടർ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യുവിന് പുറത്ത് ലോഡ് വരുമ്പോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് നിയമമുണ്ട് അവിടെ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ വേണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനും വരും സിംഗിൾ ഫേസും വയ്ക്കാം ത്രീ ഫേസും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ ഈ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സാധാരണ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറും ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തഞ്ഞ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ വയറിങ്ങും ത്രീ ഫേസ് ആക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് വരും പക്ഷേ അത് പ്രയോജനമുണ്ടോ അത്രയും പൈസ നമ്മൾ ഇറക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സപ്പോസ് നമുക്ക് അവരുടെ കൺസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നാല് കെ ഡബ്ല്യു മതി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മതി ആറ് മതി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കെ ഡബ്ല്യു സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കെ ഡബ്ല്യു ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും പക്ഷേ അഞ്ചിലൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു നാലിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനും വരും സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറും വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറും വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ വരുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതാണ് ബെറ്റർ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോകണം അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വയറിലൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജി വരുമ്പോൾ ആ എക്സ്ട്രാ എനർജി ഈ സപ്പോസ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ലൈനിലാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂയിലോട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ കെ എസ് ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ സംഗതി നടക്കുന്നത് ഒറ്റ ഫേസ് വഴിയായിരിക്കും ഒറ്റ ഫേസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സോളാർ ഇപ്പം പകൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നു അവിടെ സോളാർ ജനറേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ എത്ര എനർജി ഉണ്ടായാലും ആ എനർജി മൊത്തം ട്രാൻസ്
വ്യത്യാസ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിൽ നല്ല സോളാർ പവർ ഉൽപ്പാദനവും കുറഞ്ഞ ഡിമാൻഡും അതായത് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ സോളാർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ സപ്ലൈ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യവുമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സോളാർ പാനൽ സിസ്റ്റം ഗ്രിഡിലേക്ക് വളരെയധികം വോൾട്ടേജ് അയച്ചേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വയം ഓഫാകാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു അൺബാലൻസിങ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഈ ഇൻവേർട്ടർ സ്വയം അത് ഓഫാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് ഒരു അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യു അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിതുപോലെ ത്രീ വേസ് ഓപ്ഷനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം വീട്ടിൽ ത്രീ വേസ് കണക്ഷനാണ് പിന്നെ ഇത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ലോഡ് തുല്യമായി വിഭജിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം സ്വയം പരിഹരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് എത്ര എനർജി ഉണ്ടായാലും അത് മൂന്ന് ഫേസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വയറിലൂടെ തുല്യമായിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും മൊത്തമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മെച്ചം നമ്മളെക്കാൾ ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ കെ എസ് ഇ ബി ലൈൻ ഗ്രിഡ് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിലല്ലേ നമുക്കും പ്രോപ്പർ സപ്ലൈ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആകണം അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ഇതിൽ വേറൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അവർ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് സ്ഥാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഏത് ഫേസിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പക്ഷേ കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ഫുൾ ലോഡും അവർ ബാലൻസ് ചെയ്തായിരിക്കും സിംഗിൾ ഫേസ് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല കാരണം അത് ത്രീ മൂന്ന് ഫേസിലും ലോഡുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഇതുപോലെ ത്രീ ഫേസ് ഉള്ളടുത്ത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചു അതെല്ലാം ഒരേ ഫേസിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ ഫേസിൽ കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടുതൽ എനർജി ഈ ഗ്രിഡിലേക്ക് വരികയും ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് കെ എസ് ഇ ബി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ബെറ്റർ എപ്പോഴും ത്രീ ഫേസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണത് നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ ഫേസും ത്രീ ഫേസും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സിംഗിൾ ഫേസ് സോളാർ കണക്ഷനിലെ വോൾട്ടേജ് വർധന ത്രീ ഫേസ് പവറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞില്ലേ വോൾട്ടേജ് ആ വേരിയേഷൻ സിംഗിൾ ഫേസിലാണ് ആ വേരിയേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സോളാർ ഇൻവേർട്ടറുകൾ ഒന്നിന് പകരം മൂന്ന് കേബിളുകൾ വഴി ഗ്രിഡിലേക്ക് സൗരോർജം അയച്ചുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് വർധന നിയന്ത്രിക്കുകയും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് കാരണം ഉപകരണങ്ങളെ തകരാറുകളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മൊത്തമായിട്ട് ഒരു അൺബാലൻസിങ് വരികയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവേർട്ടർ ഓഫാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരുടെ ഫ്യൂസ് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബെറ്റർ ത്രീ ഫേസിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് നല്ലത് ത്രീ ഫേസാണ് ബെറ്റർ പിന്നെ പവർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഹയർ ഫോർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ദ കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ സൈസ് ക്യാൻ ബി ലെസ്സർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മൂന്ന് ഫേസിലേക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സ്ക്വയർ എമ്മിൻ്റെ കേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ അപ്പോൾ അടുത്തത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാൻ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് പവർ കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്
ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സപ്പോസ് നമ്മൾ അഞ്ച് കെ ഡബ്ല്യു ഇൻവേർട്ടർ വയ്ക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നാല് വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ചില കമ്പനിക്കാർക്ക് നാല് കെ ഡബ്ല്യുവിനും ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്താണ് ഒരു ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിക്ക് നാല് കെ ഡബ്ല്യുവിനും അവർക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ ത്രീ ഫേസ് ആണോ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വീട്ടിലെ വയറിങ് ത്രീ ഫേസ് ആണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ത്രീ ഫേസിലേക്ക് പോകണോ സിംഗിൾ ഫേസിലേക്ക് പോകണോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാവൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും ഗ്രിഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രിഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറും ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒന്നുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണ്ടേ ബെറ്ററായിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണ്ടേ ആ ബെറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ബെറ്ററായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസും ലഭ്യമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്